வணக்கம் புதுகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை விவசாயிகள் குழுவாக இணைந்து இயற்கை முறையில் பாரம்பரிய விவசாயத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தி வேலைவாய்ப்பை அதிக அளவில் உருவாக்கி ஏழ்மையை ஒழிக்கவே அரசு விரும்புகிறது மத்திய குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பேச்சு தொல்லியல் ஆய்வுத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நினைவுச் சின்னங்களும் நாளை திறப்பு மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் தகவல் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் என்எல்சி நிறுவனத்தில் கொதிகலன் வெடித்த விபத்து குறித்து உயர்நிலை விசாரணைக்கு மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் உத்தரவு மாநிலம் முழுவதும் இன்று முழு ஊரடங்கு சென்னையில் நாளை முதல் ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகின் மாத்திரைகள் வழங்குவதை நிறுத்த உலக சுகாதார அமைப்பு முடிவு விரிவான செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று சந்தித்து பேசினார் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி லடாக்கில் குல்காம் எல்லைப்பகுதியில் இந்திய சீன பாதுகாப்பு படையினரிடையே ஏற்பட்ட முதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் அதைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி லே மற்றும் நிம்மு பகுதிக்கு சென்று காயமடைந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்ததுடன் அங்கு பணியில் உள்ள வீரர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் அவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நேரில் சந்தித்து எல்லை விவகாரம் குறித்து விளக்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சந்திப்புக்குப் பின்பு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குரு பூர்ணிமா பண்டிகையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் மகரிஷி வேத வியாசரின் பிறந்த தினம் குரு பூர்ணிமாவாக கொண்டாடப்படுகிறது கல்வித்துறையில் உள்ள குருக்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருக்களுக்கு இந்த நாள் அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது இந்நாளையொட்டி பிரதமர் மோடி தமது டுவிட்டர் வாழ்த்துச் செய்தியில் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றக்கூடிய குருக்களுக்கு மரியாதை செலுத்த இன்று ஒரு சிறப்பு மிகுந்த நாள் என்று கூறியுள்ளார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அனைத்து குருக்களுக்கும் தமது வாழ்த்துக்கள் என்றும் பிரதமர் அதில் கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சூரியன் சந்திரன் உண்மை ஆகிய மூன்றையும் நீண்டகாலம் மறைக்க முடியாது என்ற கௌதம புத்தரின் வாக்கினை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த நாளை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் தமது வாழ்த்துக்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் விவசாயிகள் குழுவாக சேர்ந்து இயற்கை முறையில் பாரம்பரிய விவசாயத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் திட்டங்கள் மற்றும் விவசாய கல்வி முறை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது இளைஞர்கள் மற்றும் வேளாண் பட்டதாரிகள் இந்திய வேளாண் துறையை கிராமப்புறங்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் வகையில் தொழில்நுட்ப உதவிகளுடன் தங்களின் திறமைகளை இரு மடங்காக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார் இந்திய சமுதாயத்தினரிடையே பாரம்பரிய முறையிலான விவசாய திறன்களை பிரதமர் பாராட்டினார் விவசாய கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்திய அவர் விவசாயிகளின் தேவையை எதிர்கொள்வதற்கு வேளாண் பருவநிலை மாற்றத்தின் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சி முறைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றார் சர்வதேச தரத்தை எதிர்கொள்ளும் வகையில் விவசாயிகளின் வருவாயை அதிகரிக்கக்கூடிய வகையிலான நடைமுறைகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் அப்போது பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டார் வேளாண் உபகரணங்கள் எளிதில் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுரை வழங்கினார் அதற்கு வேளாண்துறை கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை இணைந்த கிசான் ரத் என்ற செயலியை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பதையும் பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் தண்ணீரை ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பதற்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டும் என பிரதமர் குறிப்பிட்டார் 
இயற்கை விவசாய முறையை மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றும் தெரிவித்த அவர் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகம் மண்ணியல் சார்ந்த ஆர்கானிக் நடைமுறையை வடிவமைத்துள்ளது என்றார் இந்த வேளாண் நடைமுறையை ஊக்குவிப்பதற்கு தேவையான உயிரி கட்டுப்பாட்டு ரசாயனம் மற்றும் உயிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்றார் வேளாண் துறையில் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதுடன் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதில் வேளாண் தொழில் முனைவோர் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் விவசாயிகளின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு தகவல் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய சிறுதானிய உணவு வகைகளை பிரபலப்படுத்த மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கான முயற்சியில் அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் உணவு தானிய பதப்படுத்துதல் நடைமுறைகளை உருவாக்கியிருப்பதற்காக வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் கரும்பு மற்றும் இதர பயிர்களிலிருந்து உயிரி எத்தனால் தயாரிப்பை மேலும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தினார் இந்த ஆலோசனையின் போது மத்திய வேளாண் கிராமப்புற மேம்பாட்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த இந்த ஆண்டின் முதலாவது கல்லாண்டில் உர விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது எனினும் வேளாண் பணிகள் மட்டும் நாடு முழுவதும் அனைத்து பகுதிகளிலும் வழக்கம் போல் நடைபெறுகின்றன இந்த ஆண்டு கோடைக்கால சாகுபடி மற்றும் வேளாண் உற்பத்தி பணிகள் வழக்கத்தை விட அதிகமாகவே உள்ளது என்று மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் கடந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டை ஒப்பிடும் போது இந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதம் உர விற்பனை அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து லட்சம் டன் உரம் விற்பனையானதாகவும் இந்த ஆண்டில் நூற்று பதினொன்று புள்ளி ஆறு ஒன்று லட்சம் டன் உரம் விற்பனையாகி இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது யூரியா விற்பனை அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு இரண்டு லட்சம் டன்னாக இருந்தது எனவும் இது கடந்த ஆண்டை விட அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகம் என்றும் அரசு கூறியுள்ளது டிஏபி உரத்திற்கான தேவை ஜூன் மாதத்தில் அதிகரித்து காணப்பட்டதாகவும் கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும் போது அதன் விற்பனை இரு மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டிஏபி உர விற்பனை இருபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஆறு லட்சம் டன்னை எட்டியுள்ளதாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கலப்பு உர விற்பனை ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் இரு மடங்காக அதிகரித்து இருபத்தி நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் டன்னாக இருந்தது என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானின் எழுபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தமது அமைச்சரவையில் மூத்த அமைச்சராக உள்ள பாஸ்வானுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானின் நிர்வாக அனுபவமும் பல்வேறு சிக்கல்களை தீர்ப்பது தொடர்பான அவரது ஆழமான செயல்பாடுகளும் அரசுக்கு மிகப்பெரிய சொத்தாக அமைந்துள்ளது என்று பிரதமர் கூறியுள்ளார் சமூக நீதிக்காக ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் ஆற்றி வரும் பங்களிப்பு அளவிட முடியாதது என்றும் அவர் ஆரோக்கியத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்ற பிரார்த்திப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தொழில் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு மத்திய அரசு ஆதரவாக உள்ளதாகவும் வேலைவாய்ப்பை அதிக அளவில் உருவாக்கவும் ஏழ்மையை ஒழிக்கவும் அரசு விரும்புவதாக மத்திய குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர் நகரில் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தின் இணைய கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி நடந்தது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சந்தை திறமையான மனித சக்தி மூலப்பொருட்கள் உள்ளதாகவும் வளர்ச்சி தொழில் ஆகியவற்றிற்கு மத்திய அரசு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் அதிக வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும் ஏழ்மையை ஒழிக்கவும் அரசு விரும்புகிறது எனவும் தெரிவித்தார் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு பிலிப் கேபிட்டல் என்ற நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த அமெரிக்க முதலீட்டாளர்கள் நிகழ்ச்சியில் பத்தாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதாகவும் மற்றும் முதலீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய விரும்புகின்றனர் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களில் அந்நிய நேரடி முதலீடுகள் ஊக்குவிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் சிறு தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் ஒரு கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் அளவு ரூபாய் பத்து லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் ஐந்து கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் 
குறு தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் ஐந்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் பத்து கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் இரண்டு கோடியிலிருந்து ரூபாய் ஐம்பது கோடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றார் நடுத்தர தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் பத்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் ஐம்பது கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் ஐந்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பது கோடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என நிதின் கட்கரி கூறினார் நாடு முழுவதும் உள்ள கிராமப்புற பகுதிகளில் பத்தாயிரம் புதிய விவசாயிகள் உற்பத்தி அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் காணொலி காட்சி மூலம் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளில் எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் பேர் சிறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகளாக உள்ளனர் என்றும் இத்தகைய விவசாயிகள் உற்பத்தி அமைப்புகள் ஏற்படுவதன் மூலம் கிராமப்புற பொருளாதாரம் வலுப்பெறும் என்றும் கூறினார் விவசாய துறையின் முன்னேற்றம் மட்டுமல்லாது நாட்டின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாட்டிற்கான புதிய தளங்களையும் இந்த அமைப்புகள் ஏற்படுத்தும் என்று அமைச்சர் தோமர் குறிப்பிட்டார் தொடக்கத்தில் நாட்டின் சமவெளி பகுதிகளில் அமைக்கப்படும் விவசாயிகள் உற்பத்தி அமைப்புகளில் குறைந்தது முன்னூறு பேரும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் மலைப்பகுதிகளில் நூறு பேரும் இடம்பெறுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதுபோன்ற விவசாயிகள் உற்பத்தி அமைப்புகள் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை தொழில்நுட்ப ஆதரவு வழங்கும் என்றும் பதினைந்து சதவீத அமைப்புகள் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் விவசாயிகளின் முன்னுரிமை அடிப்படையில் பழங்குடியின பகுதிகளில் அமைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நபார்டு வங்கி மற்றும் தேசிய வளர்ச்சி வங்கி மூலமாக கடன் உத்தரவாத நிதி ஒவ்வொரு விவசாய உற்பத்தி அமைப்புக்கும் இரண்டு கோடி ரூபாய் வரை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதும் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நினைவிடங்களையும் கொரோனா ஊரடங்கு பாதுகாப்பு நிபந்தனைகளை பின்பற்றி நாளை முதல் திறக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதனை மத்திய கலாச்சாரம் சுற்றுலா மற்றும் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை இணையமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் தொல்லியல் ஆய்வுத்துறையின் பாதுகாப்பில் உள்ள நினைவிடங்கள் திறக்கப்பட்ட போதிலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சுகாதார அமைச்சகத்தின் அனைத்து நிபந்தனைகளும் பின்பற்றப்படும் என்று அவர் கூறினார் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் அல்லாத இடங்களில் உள்ள நினைவிடங்களில் மட்டுமே பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கிருமி நாசினி பயன்படுத்துதல் தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றுதல் போன்ற அனைத்து விதிமுறைகளும் பின்பற்றப்படுவதை சம்பந்தப்பட்ட நினைவிடங்களில் உள்ள தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினார் மேலும் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான ஆணைகளையும் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் மூடப்பட்டிருந்த தொல்லியல் துறை பாதுகாப்பில் உள்ள நினைவிடங்களில் எண்ணூற்று இருபது நினைவிடங்கள் கடந்த மாதம் எட்டாம் தேதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டன தற்போது நாளை முதல் அனைத்து நினைவிடங்களும் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் இந்திய அரசின் செயல்பாடுகளுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பான டபிள்யூ எச் ஓ பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது தனியார் செய்தி நிறுவனத்துக்கு அந்த அமைப்பின் தலைமை விஞ்ஞானி சௌமியா சுவாமிநாதன் அளித்த பேட்டியில் தொற்று பரவல் தொடங்கியதிலிருந்தே மத்திய அரசு உறுதியான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் உலக சுகாதார அமைப்பின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் கடந்த ஜனவரி மாதத்திலிருந்தே இந்தியாவில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இந்தியா சாதனை படைத்திருப்பதாக அவர் கூறினார் உள்நாட்டில் பரிசோதனை கருவிகள் குறித்த விஷயத்தில் இந்தியா தன்னிறைவை அடைந்திருப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இந்த தொற்று ஏற்பட்ட காலத்திலிருந்து தகவல் மேலாண்மை குறித்த விஷயத்தில் இந்தியா கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் சௌமியா சுவாமிநாதன் கேட்டுக்கொண்டார் இதற்கிடையே கொரோனா தொற்றின் தன்மையை கருத்தில் கொண்டு உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி விரைவான தடுப்பு மருந்து மேம்பாட்டு நடைமுறைகளை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலான ஐசிஎம்ஆர் மேற்கொண்டுள்ளது உள்நாட்டிலேயே தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் முக்கியமான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ள ஐசிஎம்ஆர் பாதுகாப்பு தரம் மற்றும் அனைத்து கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றி தேவையான முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் வகையில் ஐசிஎம்ஆர் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் இணைந்து கோவாக்சின் என்ற தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கியுள்ளது இதனை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதனை மேற்கொள்ள மத்திய தலைமை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் அனுமதி அளித்துள்ளார் அதன்படி அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் பரிசோதனை முடிவுகளை வெளியிட ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பின் செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் பொது அறிவு களஞ்சியம் உலகம் இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு உலகம் இந்த வாரம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் தில்லியில் உள்ள சத்தர்பூரில் பத்தாயிரம் படுக்கைகளுடன் கூடிய கொரோனா பாதுகாப்பு மையத்தை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் இன்று தொடங்கி வைத்தார் 
தில்லி சத்தர்பூரில் உள்ள ராதா சோமி சத்சங் பியாஸ் வளாகத்தில் சர்தார் பட்டேல் என்ற பெயரில் பத்தாயிரம் படுக்கை வசதிகளுடன் கொரோனா பாதுகாப்பு மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் தொடங்கி வைத்தார் மிதமான மற்றும் அறிகுறி இல்லாத கொரோனா நோயாளிகளுக்காக இந்த மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அளவு தோராயமாக இருபது கால்பந்து மைதானத்தின் அளவுடன் தலா ஐம்பது படுக்கைகள் வீதம் இருநூறு அறைகள் இங்கு உள்ளன இந்த மையம் உலக அளவில் மிகப்பெரியது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு தேவையான நிர்வாக உதவிகளை தில்லி அரசு வழங்குகிறது இதன் செயல்பாடுகளை இந்தோ திபெத் எல்லை போலீஸ் அமைப்பு நடத்தி வருகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் குர்கிராம் மாவட்டத்தில் ஜிஸ்புல் முஜாஹுதீன் தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே இன்று காலை ஏற்பட்ட மோதலில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் ராணுவ வீரர் ஒருவர் காயமடைந்ததாக ஸ்ரீநகரில் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் அர்ரா என்ற இடத்தில் வழக்கமான தேடுதல் பணியில் பாதுகாப்பு படையினர் ஈடுபட்டிருந்த போது தீவிரவாதிகள் அங்கு இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது அவர்களை சரணடையுமாறு கேட்டுக்கொண்ட போதிலும் அவர்கள் அத்துமீறி பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டனர் இதையடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய பதிலடி தாக்குதலில் இரண்டு ஹிஸ்புல் முஜாஹுதீன் தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் அந்த பகுதியிலிருந்து ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்து பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அவர்களில் ஒருவர் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றும் மற்றொருவர் யார் என்பது பற்றி விசாரணை நடைபெறுவதாகவும் காவல்துறை அதிகாரி கூறினார் இந்த மோதலில் ராணுவ வீரர் ஒருவர் காயமடைந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் உடனடியாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மும்பை தானே மகாராஷ்டிராவின் கொங்கன் பகுதிகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர் மழை பெய்வதால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது மகாராஷ்டிராவின் பல பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் மத்திய மும்பையில் ஹிந்தா மாதா மற்றும் கிழக்கு பெருநகர பகுதிகளில் உள்ள செம்பூர் ஆகிய இடங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழை நீர் சூழ்ந்துள்ளது தெற்கு மும்பையில் கொலாபா வானிலை மையத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் மேற்கு புறநகர் பகுதியில் உள்ள சாந்தா குரூஸ் வானிலை மையத்தில் இருநூறு மில்லி எட்டு மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவாகி உள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அருகில் தானே மாவட்டம் சிந்துதுர்க் உள்ளிட்ட கொங்கன் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்துள்ளது வித்ரபாவின் சில பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்துள்ளது மும்பையின் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முழுவதும் இருபத்தி ஐந்து கோடிக்கும் அதிகமான மரக்கன்றுகள் ஒரே நாளில் நடப்படுகின்றன விரிக்ஷாரோபன் இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற இயக்கத்தின் கீழ் ஒரே நாளில் மக்களின் பங்களிப்புடனும் அரசு துறைகளின் ஒருங்கிணைப்பு மூலமாகவும் மரக்கன்றுகள் நடப்படுகின்றன தலைநகர் லக்னோவில் உள்ள குகேரல் பகுதியில் இந்த திட்டத்தை அந்த மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தொடங்கி வைத்தார் இந்த இயக்கத்தின் மூலம் நிழல் தரும் மரங்கள் பழங்கள் தரக்கூடிய மரங்கள் மருத்துவ குணம் கொண்ட மரங்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மரங்கள் என பலதரப்பட்ட இருநூற்று வகையான மரங்கள் நடப்பட்டு வருகின்றன மாநிலத்தில் உள்ள இருபத்தி ஆறு துறைகளின் ஒருங்கிணைப்புடன் இந்த பணி நடைபெறுவதாக உத்தரப்பிரதேச அரசு தெரிவித்துள்ளது இருபத்தி ஐந்து கோடி மரக்கன்றுகளில் பத்து கோடி மரக்கன்றுகள் வனத்துறை மூலமாகவும் மற்ற பதினைந்து கோடி மரக்கன்றுகள் பிற துறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் வாயிலாக நடப்படுவதாகவும் மாநில அரசு கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக அமர்நாத் குகை கோவிலுக்கு சென்று வழிபடுவதற்கான பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை மத்திய அரசு விதித்துள்ள நிலையில் அங்கு சிறப்பு ஆர்த்தி இன்று தொடங்கியது ஜம்மு காஷ்மீர் துணைநிலை ஆளுநர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு மற்றும் அதிகாரிகள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக அமர்நாத் குகை கோவிலுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு அதிகபட்சம் ஐநூறு யாத்ரீகர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த யாத்திரை இந்த ஆண்டு பல்தால் வழியாக மட்டுமே நடைபெறும் என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த யாத்திரைக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து அவர் ஆய்வு நடத்தினார் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமர்நாத் குகை கோவிலில் தினமும் நடைபெறும் பூஜைகளை தூர்தர்ஷன் அலைவரிசை காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்கிறது நாட்டில் மேலும் இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நான்கு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
நாட்டிலேயே மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் அம்மாநிலத்தில் உள்ள பதினோராயிரம் சிறை கைதிகள் பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து இருநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பனிரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினான்காயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று நான்காயிரத்து இருநூற்று எண்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஏழாயிரத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று பதினான்கு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபதாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் மேலும் அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தில் அண்மையில் கொதிகலன் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்து குறித்து தேசிய அனல் மின் கழக ஓய்வு பெற்ற இயக்குநர் தலைமையில் உயர்நிலை விசாரணை நடத்த மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதன்படி ஓய்வு பெற்ற என்டிபிசி தொழில்நுட்ப பிரிவு இயக்குநர் பி கே மொஹபத்ரா தலைமையிலான குழு இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது விபத்துக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த மொஹபத்ரா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது விபத்தை தொடர்ந்து இரண்டாம் கொதிகலன் பிரிவு தலைவர் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இதர நான்கு பிரிவுகளும் மூடப்பட்டுள்ளன இதற்கிடையே கொதிகலன் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளார் சென்னையில் இன்று நள்ளிரவு வரை முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் நாளை முதல் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் தேநீர் கடைகள் உள்ளிட்டவை சென்னையில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் தேநீர் கடைகளில் பார்சல் மட்டுமே வழங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் சேவைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வணிக வளாகங்களை தவிர்த்து நகை கடைகள் ஜவுளி கடைகள் போன்றவை ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் சென்னையை பொறுத்தவரை ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்னர் இருந்த கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தளர்வுகளுடன் நாளை முதல் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே சென்னை உட்பட மாநிலம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த ஏதுவாக தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது பொதுமக்கள் அவசர தேவையின்றி வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் அப்படி வருவோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என்றும் காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மாநிலம் முழுவதும் இன்று இறைச்சி கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு மட்டுமே இன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் தேவையின்றி வெளியே வருவதை தடுக்கும் வகையிலும் சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்தும் பணிகளிலும் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் முன்னதாக இன்று முழு ஊரடங்கு தொடர்பாக காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் நேற்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது சென்னையில் மட்டும் இருபதாயிரம் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருப்பதுடன் வழக்கமான சோதனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு கூடுதல் வாகன சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன முக்கிய சாலைகள் அனைத்தும் தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டு மூடப்பட்டுள்ளன தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அமைப்பை பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த
இம்மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு நடவடிக்கைகளை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்றைக்கு வந்து முழு ஊரடங்கு அமல் கடைபிடிக்கப்படுகிறது தூத்துக்குடி நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தெட்டு இடத்துல இந்த வாகன தணிக்கை செய்யப்படுகிறது ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் இதே பணியில் தான் இருக்கும் இதேபோல் திருச்சி கரூர் புதுக்கோட்டை அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அமைப்பை பயன்படுத்துவது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக திருச்சி சரக டிஐஜி ஆனி விஜயா தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் வரை சைக்கிள்களில் பயணம் செய்து ஆய்வு செய்த அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் திருச்சி சரகத்திற்கு உட்பட்ட ஐந்து மாவட்டங்களில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அமைப்பு பணியில் ஈடுபட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தேன்கண்ணி கோட்டை பகுதியில் இரண்டு யானைகள் தனது குட்டிகளுடன் வந்து விலை நிலங்களை சேதப்படுத்தின கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தளி தேன்கனி கோட்டை அஞ்சட்டி உள்ளிட்ட வனப்பகுதிகளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் வசித்து வருகின்றன இவை அவ்வப்போது ஊருக்குள் வருவதால் பயிர்கள் சேதமடைகின்றன இந்நிலையில் தேன்கனி கோட்டை பகுதியில் உள்ள ஐயூர் நாமலகிரி ஆகிய கிராமங்களில் இரண்டு யானைகள் தனது குட்டிகளுடன் இன்று ஊருக்குள் வந்து விளை நிலங்களில் உள்ள தக்காளி முட்டைக்கோஸ் போன்ற பயிர்களை சேதப்படுத்தின இதுகுறித்து வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் யானைகளை காட்டுக்குள் விரட்டினர் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் முறையில் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மாநிலம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஊரடங்கை முன்னிட்டு மாவட்டங்களில் போக்குவரத்து எதுவும் இல்லாமல் சாலைகள் வெறிச்சோடி கிடந்தன ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சாலைகள் அனைத்தும் வெறிச்சோடி காணப்படுவதுடன் கடைகள் மற்றும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனைக்காக மருந்தகங்கள் மற்றும் ஆவின் பால் நிறுவனங்கள் மட்டும் செயல்படுகின்றன பிரசித்தி பெற்ற புண்ணிய ஸ்தலமான அருள்மிகு ராமநாத சுவாமி கோவிலில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை திருக்கோவில் வளாகங்கள் அக்னி தீர்த்த கடற்கரை ஆகியவை மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது மீனவர்களும் இன்று மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை தருமபுரி மாவட்டத்திலும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாவட்டத்தில் அரூர் பெண்ணாகரம் பாலக்கோடு நல்லம்பள்ளி காரிமங்கலம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் நடமாட்டமின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன மருந்தகம் பால் விற்பனை மையம் மருத்துவமனை வாகனங்கள் அவசர ஊர்தி ஆகியவற்றை தவிர்த்து அனைத்து வணிக நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன மேலும் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு பொதுமக்களை மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை ஒரு கோடியே பதிமூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பனிரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் பதினைந்து லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பெரு நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து நானூற்று பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்து நானூற்று பத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் மலேரியா தடுப்பு மருந்தான ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்தை கொரோனா சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்துவதில்லை என்று உலக சுகாதார அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது இம்மருந்துகளை பயன்படுத்தி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்த பிறகும் எந்தவித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை என்பதால் 
ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் லோபனாபர் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று குழு அளித்த பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது எனினும் இம்முடிவு தற்போது சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளையும் இம்மருந்தை உட்கொண்ட பின் குணமடைந்த நோயாளிகளையும் பாதிக்காது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை விவசாயிகள் குழுவாக இணைந்து இயற்கை முறையில் பாரம்பரிய விவசாயத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தி வேலைவாய்ப்பை அதிக அளவில் உருவாக்கி ஏழ்மையை ஒழிக்கவே அரசு விரும்புகிறது மத்திய குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பேச்சு தொல்லியல் ஆய்வுத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நினைவுச் சின்னங்களும் நாளை திறப்பு மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் தகவல் நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் என்எல்சி நிறுவனத்தில் கொதிகலன் வெடித்த விபத்து குறித்து உயர்நிலை விசாரணைக்கு மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் உத்தரவு மாநிலம் முழுவதும் இன்று முழு ஊரடங்கு சென்னையில் நாளை முதல் ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகள் வழங்குவதை நிறுத்த உலக சுகாதார அமைப்பு முடிவு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்